டூ பாயிண்ட் ஓல ஒரு டைலாக் வரும் ஃபோன் வச்சிருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் கொலகாரங்க அப்படின்னு ஏன் அக்ஷய் குமார் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படி அந்த ஃபோனுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நாம் என்றைக்காவது யோசித்து பார்த்துருக்கோமா அப்படி யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம ஃபோனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது நாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் உலகம் முழுக்க சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ஃபோன்ஸ் இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்குது இன்னும் பல லட்சம் ஃபோன்ஸ் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மக்கள் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இருக்கிற இந்த எல்லா ஃபோன்ஸையும் மொத்தமாக எடுத்து ஒரு இடத்துல உடைச்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வெறும் பிளாஸ்டிக்கோ மதர் போர்டு மட்டும் தானே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆனால் அதுதான் கிடையாது எல்லா ஃபோன்ஸையும் மொத்தமாக உடைச்சா எண்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோ தங்கம் எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் கிலோ வெள்ளி நாற்பது மில்லியன் கிலோ காப்பர் இது எல்லாம் தான் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம ஃபோனுக்குள்ள தங்கம் வெள்ளி காப்பர் இருக்கா எப்படிப்பா அதெல்லாம் எடுக்கிறது அப்படின்னு நேரம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இந்த மூணு ஐட்டம் மட்டும் நம்ம ஃபோனுக்குள்ள இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்மார்ட் போன் தயாரிக்கவும் இந்த மாதிரி சுமார் எழுபது கெமிக்கல் மெட்டல்ஸ் தேவைப்படுது இந்த எழுபது கெமிக்கல் மெட்டல்ஸ் மிக அரிய வகை வேதி பொருட்கள்னு ஒரு வகையாகவும் பிரிஷியஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு வகையாகவும் நாம பிரிக்கணும் இந்த அரிய வகை ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லப்படுற இந்த பொருட்களுக்கு மேக்னட்டிக் மற்றும் மின்காந்த சக்தியை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஆற்றல்னு மாடர்ன் தொழில்நுட்பத்தில் யூஸ் பண்ணுற பல எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களுக்கு தேவைப்படுது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் இந்த ரேர் எர்த் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஸ்க்ரீன் கலர் டிஸ்பிளே அப்புறம் ஃபோன் வைப்ரேட் ஆக செய்கிறதுன்னு எல்லாமே இந்த பதினாறு ரேர் எர்த் எலமெண்ட்ஸ் தான் இந்த ரேர் எர்த் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லப்படுற இந்த வேதி பொருட்கள் உலகத்தில் ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்குது பூமி கடியில் மிக ஆழமான இடத்துல இந்த பொருட்களை ஓப்பன் பிட் மைனிங்னு சொல்லப்படுற ஒரு சுரங்க முறை மூலமாகத்தான் இதை தோண்டி எடுக்க முடியும் அப்படி தான் இப்பையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி எடுக்கிறதுனால மிக அதிக அளவில் மரங்கள் காடுகள் மலைகள் அழிக்கப்படுறது அது மட்டும் இல்லாமல் காடுகள் மலைகள் அழிக்கப்படுறதுனால மிருகங்களும் அழிஞ்சிட்டே வருது நாம் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோன் உருவாகிறதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு மிரளாதீங்க இன்னும் நிறைய இருக்குது இந்த பதினாறு ரேர் எலமெண்ட்ஸ் இல்லாம நம்ம ஸ்மார்ட் போன்ஸ் தயாரிக்க காப்பர் டின் அலுமினியம் கோல்டு சில்வர் பெலாடியம் பிளாட்டினம் லித்தியம் சிலிக்கா மெக்னீசியம்னு பிரிஷியஸ் மெட்டல்ஸையும் தோண்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த உலோகங்களை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கும் பல லட்சம் ஏக்கர் மதிப்புள்ள இயற்கை வளங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலி ஆகிட்டே இருக்குது இதனால ஏகப்பட்ட ஏர் மற்றும் வாட்டர் பொல்யூஷன் வறட்சின்னு இது அனுமார் வால் மாதிரி நீண்டுகிட்டே போகுது இன்னும் ஒரு ஷாக்கிங் மேட்டர் இருக்குது ஃபோன் தயாரிக்க பெட்ரோலியமும் தேவைப்படுது இன்னைக்கு உலகம் எதிர்கொள்கிற மிக மோசமான பிரச்சனையான கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அடிப்படை நான் இப்போ மேல சொன்ன எல்லாமே தான் இந்த ரேர் எர்த்தலமெண்ட்ஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே இந்த பூமியிலிருந்து ஒரு நாள் நிச்சயம் வத்தி போகும் அப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போன் மட்டும் இல்லாம இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் தயாரிக்க மாற்று வழி இது வரைக்கும் நாம கண்டுபிடிக்கல இத்தனைக்கு நடுவுல அடுத்த வருஷம் அதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சுமார் முன்னூறு கோடி போன்கள் பயன்பாட்டில் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக இன்னும் பல லட்சம் மரங்களை அழித்து சுரங்கங்கள் தோண்ட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இப்போ சொல்லுங்க ஃபோன் வச்சிருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் கொலைகாரன் தானே அடுத்த வாட்டி பழைய ஃபோனை தூக்கி போட்டுட்டு புது ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிங்க நிஜமாவே உங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பழைய ஃபோனை தேவைப்படுற ஒருத்தருக்கு நிச்சயமாக கொடுங்க சரி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டா மொத்தமாக எல்லா ப்ராப்ளமும் சரியாயிடுமான்னு கேட்டால் கிடையாது இ வேஸ்ட் கம்பெனிஸ் ரீசைக்ளிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் எங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிங்க அவங்க அதை ரீசைக்ளிங் பண்ணுவாங்க ரீயூஸும் பண்ணுவாங்க அதோட பிரச்சனை முடிய போறது கிடையாது இந்த பழைய போன் எல்லாத்துல இருந்தும் ஸ்கிராப் டீலர்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டு தங்களுக்கு தேவையான தங்கம் வெள்ளி காப்பர் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான ஏழை நாடுகளுக்கு இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க அங்க இருக்கிற பெண்கள் குழந்தைகள் இந்த பழைய போன்ஸ ரீசைக்ளிங் பண்றப்பையும் ஃபோனை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறப்பையும் ஃபோனில் இருக்கிற லெட் மற்றும் மெர்க்குரி போன்ற கெமிக்கல்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகி அவங்களுடைய நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிக்கப்படும் அப்புறம் அந்த இ வேஸ்ட்டை பூமியில் கட்டுறப்போ மறுபடியும் பூமிக்கு போய் சேர்ந்து வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகும் இப்படி இது ஒரு சைக்கிளாக சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இனிமே நாம் இதிலிருந்து நிச்சயம் தப்பிக்க முடியாது நம்ம ஸ்டைலாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்குள்ளே பல பயங்கரங்கள் அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் சஸ்டைனபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சா மேபி இதுக்கு தீர்வு வரலாம் ஆனால் அப்படி ஒன்று வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் இங்கே ரொம்பவே கம்மி ஸோ புலிவாலை பிடிச்சிட்டோம் ஆனால் எப்போ இறையாவோம்